హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ని ఎవరైతే గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ కోసం అందించడం జరుగుతుంది మోడల్ పేపర్ వన్ని ఈ క్లాస్లో మనం చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ని మీకు అందిస్తున్నాను సో ఎవరు కూడా మిస్ చేయకుండా చివరి వరకు నా యొక్క క్లాస్ని చూసినట్లయితే మీకు ప్రిపరేషన్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మీకు కావాలనుకుంటే మా యొక్క వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే మా యొక్క వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం ముందుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పద్దెనిమిది మీటర్ల పొడవు పన్నెండు మీటర్ల వెడల్పు ఎనిమిది మీటర్లు ఎత్తు గల ఒక గది నాలుగు గోడల వైశాల్యం ఎంత సో ఇప్పుడు మనకి దీనికి ఒక బేసిక్ ఫామ్లో ఉంది అది నేను మీకు చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ గది నాలుగు గోడల వైశాల్యం కనుక్కోవాలంటే ఫామ్లో వచ్చేసి మీకు టూ హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి సో ఇది బేసిక్ ఫామ్లో ఫ్రెండ్స్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఏ ఫామ్లో ఏ యొక్క ప్రాబ్లం ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఫామ్లోని బేస్ చేసుకున్న ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి హైట్ అనేది ఆల్రెడీ ఎయిట్ అని క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశాడు నెక్స్ట్ ఎల్ అంటే లెంత్ అనేది కూడా మనకి ఎల్ లెంత్ లెంత్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్లో నెక్స్ట్ బి బ్రెడ్ బ్రెడ్త్ కూడా మనకి ట్వెల్వ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా ఫామ్లలో సబ్స్ట్యూట్ చేసేస్తే మనకి టూ ఇంటూ ఎయిట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ సో చేసేసినట్లయితే మనకి రెండు వందల పదహారు నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది ప్లస్ పన్నెండు చేస్తే ముప్పై సో పదహారు ఏంటి ముప్పై చేస్తే మనకి నాలుగు వందల ఎనభై చదరపు మీటర్లు అనేది వస్తుంది సో కావాల్సినటువంటి నాలుగు గోడల గది వైశాల్యం వచ్చేసి నాలుగు వందల ఎనభై చదరపు కిలోమీటర్లు సారీ చదరపు మీటర్లు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం రెండు బై ఐదు యొక్క ఒకటి బై నాలుగు యొక్క మూడు బై ఏడు యొక్క విలువ పదిహేను ఆయన ఆ సంఖ్యలో సగము ఎంత సో ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మనకి దీంట్లో ఏది సరి అయిందని ముందు కనుక్కోవాలి ఇక్కడ సంఖ్య మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ సంఖ్య ఎంత అని అడిగాడు కాబట్టి దీన్ని మనం ఎక్స్ అనుకుందాం ఆ సంఖ్య అనేది మనకి ఇక్కడ ఆ సంఖ్య అని మెన్షన్ చేశారు కదా సో చూడండి ఇక్కడ మనకి అన్నీ ఇచ్చాడు కానీ వాటి యొక్క విలువ పదిహేను అని ఇచ్చాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఆ సంఖ్య అంటే ఎక్స్ ఆ సంఖ్య మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అజంప్షన్ చేసుకోవాలి సో దాంట్లో మనకి ఈ యొక్క ఎక్స్ అనే వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో దాంట్లో హాఫ్ కనుక్కోవాలి సో వచ్చినటువంటి ఎక్స్ వాల్యూని బై టూ చేస్తే ఎంత వస్తుందో అదే మనకి సగము సో ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాం సంఖ్యను ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే సో ఇచ్చినటువంటి టూ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్ త్రీ బై సెవెన్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి సో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ వాల్యూ మనకి ఫిఫ్టీన్ అని ఇవ్వడం జరిగింది వీటి వాల్యూస్ సో దాన్నే ఈక్వల్స్ ఫిఫ్టీన్గా రాసుకున్నాను తర్వాత ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా ఈ ఎక్స్ అనేది ఇటు తీసుకెళ్ళినట్లయితే లేదు అంటే ఎక్స్ ఇలాగే ఉంచి మిగతా టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఉంది కదా ఈ ఫిఫ్టీన్ సైడ్కి ఈ యొక్క ఇవన్నీ న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ఉన్నవన్నీ ఇటు వస్తే న్యూమరేటర్లకు వస్తాయి సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ బై సో టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ త్రీ సో టూ ఇంటూ త్రీ రాసుకోవచ్చు కాబట్టి సో ఇది డినామినేటర్లకి వచ్చేస్తుంది న్యూమరేటర్ అనేది సో నెక్స్ట్ సో ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే రెండు వేల ఒక వంద అనేది వస్తుంది రెండు వేల ఒక వంద బై రెండు ముల్ల ఆరు సో ఇక్కడ ఆరు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మూడు వందల యాభై సో ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ అనేది వచ్చింది సో ఈ దీన్ని మనకి హాఫ్ వాల్యూ అంటే ఆ నంబర్లో అంటే ఆ సంఖ్యలో సగం ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ సగం కనుక్కోవాలంటే వచ్చినటువంటి త్రీ ఫిఫ్టీ బై టూ చేయాలి చేసినట్లయితే మనకి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో కావలసినటువంటి సగం వాల్యూ ఏంటంటే నూట డెబ్బై ఐదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది డివైడెడ్ బై తొంభై తొమ్మిది డివైడెడ్ బై తొమ్మిది ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఎంత సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్గా కనుక్కోమనలేదు కానీ అప్రాక్సిమేట్గా అంటే సుమారుగా ఎంత వస్తుందని కనుక్కోమన్నాడు సో ముందుగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే తొమ్మిది వందల తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిని డివైడెడ్ బై 
తొంభై తొంభై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఆన్సరు వన్ నాట్ వన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ వన్ నాట్ వన్ని వన్ నాట్ వన్ని డివైడెడ్ బై నైన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది తొమ్మిది ఒక అట్లా నెక్స్ట్ తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది నెక్స్ట్ ఒకటి మిగులుతుంది కాబట్టి తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది సో వన్ నాట్ వన్ డివైడెడ్ బై నైన్ చేస్తే లెవెన్ పాయింట్ వన్ వన్ సంథింగ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది అప్రాక్సిమేట్గా లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ వన్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఆప్షన్ అనేది ఆప్షన్ త్రీ లెవెన్ అవుతుంది సో ఈజీ మీరు ఇక్కడ పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి కూడా ఏం లేదు ఆప్షన్ త్రీ అనేది మనకి సరి అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఏ మరియు బి ఒక పనిని నాలుగు రోజులలో చేయగలిగితే ఏ ఒక్కడే అదే పనిని పన్నెండు రోజులలో చేయగలిగితే బి అదే పనిని ఎన్ని రోజులలో చేయగలడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు సింపుల్ ట్రిక్ అనేది జస్ట్ వితిన్ టూ సెకండ్స్లో మీరు ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసేటువంటి ట్రిక్ అనేది చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ దీనికి సంబంధించినటువంటి ట్రిక్స్ మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే వితిన్ టూ సెకండ్స్లో మీరు ఆన్సర్ అనేది చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఏ బి వాల్యూ అనేది ఇచ్చాడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్కి మాత్రమే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేటువంటి ట్రిక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఏ మరియు బి ఒక పనిని నాలుగు రోజులలో చేయగలిగితే ఏ ఒకటే అదే పనిని పన్నెండు రోజులలో చేయగలిగితే బి అదే పనిని ఎన్ని రోజులలో చేయగలడు సో ట్రిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఏ బి అని ఇచ్చాడు కదా ఏ వ్యక్తి అని ఇచ్చాడు బి వ్యక్తి అని ఇచ్చాడు మనకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఏ బి బై ఏ మైనస్ బి సో ఇది బేసిక్ ఫార్ములా మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏవి ఇచ్చినా కానివ్వండి ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చూసుకున్నట్లయితే నాలుగు రోజులని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదే పనిని పన్నెండు రోజులలో ఇద్దరు ఏ ఒక్కడే పన్నెండు రోజులలో చేయగలడని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ వాల్యూస్ ఏవైనా కానివ్వండి జస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఏ బి బై ఏ మైనస్ బి అనే ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనకి మొత్తంగా అంటే ఏ ఏ దగ్గర నంబర్ ఏది తీసుకోవాలని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఈ ఒక్క వ్యక్తియే కలిసి చేసేటువంటి పని ఎంత అని ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ పన్నెండు రోజులని ఇవ్వడం జరిగింది జాగ్రత్తగా గమనించండి క్వశ్చన్లో గమనించినట్లయితే ఏ ఒక్కడే పన్నెండు రోజులలో చేయగలడని ఇచ్చాడు సో అందుకే మనకు ఏ ప్లేస్లో పన్నెండు తీసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఏబి ఇద్దరు కలిసి నాలుగు రోజులలో అని ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి బి ప్లేస్లో మనం ఫోర్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా తీసుకొని ఏ బి బై ఏ మైనస్ బి చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తే మనకి ఎయిట్ వస్తుంది సో ఫార్టీ ఎయిట్ బై ఎయిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ అనేది సిక్స్ సో మనకి కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సిక్స్ అనేది సరైన సమాధానం సో బి అదే పనిని ఆరు రోజులలో చేయగలడు సో ఫ్రెండ్స్ ట్రిక్ అర్థమైంది కదా ఇలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా మీకు క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఇస్తే కనుక మీరు ఇదే ట్రిక్ యూజ్ చేసి కనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఒక వృత్తాకార వ్యాసార్థాన్ని యాభై శాతంగా పెంచితే వృత్తం విస్తీర్ణం ఎంత శాతంకు పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఇంతకుముందు క్లాస్లో కూడా మోడల్ పేపర్ ఒకటి చేశాను సో గ్రూప్ త్రీ మోడల్ పేపర్స్ అని మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను దాంట్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో దీనికి జస్ట్ మీరు షార్ట్ కట్ ట్రిక్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కానీ వృత్తాకార వ్యాసార్థాన్ని యాభై శాతంగా పెంచితే వృత్త విస్తీర్ణం ఎంత శాతంకు పెరుగుతుంది అంటే రెండున్నర శాతంకి పెరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూని ఇంటూ టూ అండ్ హాఫ్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో కావలసినటువంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం నాలుగు బై తొమ్మిది కామ పది బై ఇరవై ఒకటి కామ ఇరవై బై అరవై మూడు గా సభ ఎంత సో ఈ యొక్క టోటల్ టోటల్ నంబర్స్ యొక్క గా సభ కనుక్కోవాలి అంటే ముందుగా లవంల యొక్క గాసభ హారంల యొక్క కాసాగు వాల్యూ తెలిసినట్లయితే మనకి 
టోటల్ గా సభ అనేది కనుక్కోవచ్చు సో ముందుగా లవంల యొక్క గా సభ తీసుకుందాం సో లవంలో మనకి ఏ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు ఫోర్ టెన్ ట్వంటీ ఫోర్ టెన్ ట్వంటీ సో ముందుగా టెన్ని తీసుకొని టెన్ తీసుకొని గా సభ చేసినట్లయితే మనకి శేషం అనేది రెండు మిగులుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ని తీసుకున్నట్లయితే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కదా సో దాన్ని ఫోర్ని తీసుకొని గా సభ చేస్తే మనకి శేషం అనేది సున్నా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇరవై ఉంది కదా దాన్ని గా సభ చేస్తే మనకి శేషం సున్నా వస్తుంది సో ఈ యొక్క టోటల్ గా సభ యొక్క వ్యాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ శేషం రెండు మిగిలింది కాబట్టి శేషం అనేది రెండు సో గా సభ అనేది మనకి రెండు వాల్యూ అనేది నెక్స్ట్ కాసాగు చూద్దాం ఇప్పుడు కాసాగు అంటే నేను ఏం చెప్పాను టోటల్ గాసాబ కనుక్కోవాలి అంటే లవంల గాసాబ హారంల కాసాగ అనేది మనకి తెలిసి ఉండాలి సో లవంల గాసాబ అనేది అయిపోయింది సో లవంల గాసాబ రెండు వచ్చింది నెక్స్ట్ హారంల గాసాబ కనుక్కోవాలి అంటే తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి అరవై మూడు వీటి కాసాగు చేసినట్లయితే మనకి మూడు మూడు ఏడు వస్తుంది సో మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది ఇలా అరవై మూడు సో ఇక్కడ కాసాగ అనేది అరవై మూడు సో కాసాగు బై గాసాబ రెండు బై అరవై మూడు చేసినట్లయితే మనకి సో సంథింగ్ వాల్యూ అది వస్తుంది సో ది ఈ వాల్యూ మనకి కావాల్సినటువంటి గాసాబ సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఆప్షన్ త్రీ అనేది సరి అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి మూడు ఇస్ట్ నాలుగు ప్రతి సంఖ్య నుండి ఐదును తీసివేసిన వాటి నిష్పత్తి రెండు ఇస్ట్ మూడు అవుతుంది వాటిలో చిన్న సంఖ్య ఏది సో ఇక్కడ మనకి త్రీ ఇస్టు ఫోర్ అని ఇచ్చాడు దాంట్లోంచి ఐదు తీసివేసిన రెండు ఇస్ట్ మూడు అవుతుంది అని అన్నాడు ఎప్పుడు కానీ మీరు ముందుగా చేయాల్సింది ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్లో గివ్ అండ్ డాటాని సపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి సంఖ్యలు త్రీ కామ ఫోర్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని మనం త్రీ ఎక్స్ కామ ఫోర్ ఎక్స్గా రాసుకోవాలి తర్వాత ప్రతి సంఖ్య నుండి ఐదును తీసివేసిన టూ ఇస్టు త్రీ వస్తుందని ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని మనం త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనకి ఐదును తీసివేసిన అన్నాడు కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ అన్నాడు కాబట్టి టూ బై త్రీగా రాసుకోవడం జరిగింది సో దీన్ని మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే సో ఏదైతే మనకి త్రీ ఎక్స్ బై త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై సారీ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై త్రీ ఉందో దాన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సో ఇక్కడ నాలుగు ఎక్స్ నాలుగు ఎక్స్ ఇంటూ రెండు చేస్తే మనకి ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఈక్వల్స్ టు నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ ఎక్స్ నైన్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సో ఈ విధంగా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఎక్స్కి నైన్ ఎక్స్ ఇటు వస్తే ఎక్స్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఈ యొక్క టెన్ అనేది ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టెన్ అనేది అవుతుంది సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనకి ఫైవ్ వస్తుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆ సంఖ్య చిన్న చిన్న సంఖ్య ఏది అని అడిగాడు కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి త్రీ కామ ఫోర్లో చిన్న సంఖ్య ఏది త్రీ కాబట్టి సో త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ చేసినట్లయితే కావాల్సినటువంటి చిన్న సంఖ్య అనేది వస్తుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ మనకి ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ సో కావాల్సినటువంటి ఆ యొక్క చిన్న సంఖ్య అనేది ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్ వన్ అనేది సరి అయిన సమాధానం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఏ ఒక పనిని ఆరు రోజులలో బి అదే పనిని తొమ్మిది రోజులలో పూర్తి చేస్తాడు ఇద్దరు కలిసి పని చేసిన ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం నేను ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్పాను దానికి వేరే ట్రిక్ ఫామ్లో అనేది చెప్పాను సో దీనికి వేరే ట్రిక్ ఉంటుంది చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏ ప్లస్ బి సో ఏ ప్లస్ బి అంటే మనకి ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఏ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఏ ఒక పనిని బి అని ఇవ్వడం జరిగింది సో దాన్ని మనం ఏ అండ్ బిగా తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఒక రో ఒక రోజులో చేయి పని సో మనకి ఏ ఎంత ఇచ్చాడు ఒకటి బై ఆరు అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు సో నెక్స్ట్ బి ఒకటి బై తొమ్మిది అని ఇచ్చాడు సో వీటిని రెండింటిని మనం యాడ్ చేసాం ఎందుకంటే ఒక రోజులో చేయి పని మొత్తం కావాలి అంటే రెండింటిని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి త్రీ ప్లస్ టూ బై సిక్స్టీన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ దీన్ సారీ ఎయిటీన్ వస్తుంది 
సో దీని వాల్యూ మొత్తం త్రీ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ సో ఈ వాల్యూ అనేది మనకి ఎలా వచ్చిందో అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బిలు ఒకరోజు చేయి పని ఎంత అని అడిగాడు కాబట్టి సో మనకు కావాల్సింది ఏ ప్లస్ బిలు ఒక రోజులో చేయి పని కావాలి కాబట్టి ఏదైతే మనకి ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ వచ్చిందో దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వాల్యూ అయితే వస్తుందో అదే మనకి కావాల్సినటువంటి ఏ ప్లస్ బిలు ఒక రోజులో చేయు పని సో ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సో ఆప్షన్ త్రీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అనేది సరైన సమాధానం సో మూడు పాయింట్ ఆరు రోజులలో ఇద్దరు కలిసి అంటే ఏ అండ్ బిలు ఇద్దరు కలిసి మూడు పాయింట్ ఆరు రోజులలో ఈ యొక్క పనిని పూర్తి చేస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మళ్ళీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే క్లాస్ అనేది ట్రై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఒక సమబహు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత పన్నెండు మీటర్లు అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత సో ఇక్కడ మనకి వైశాల్యం కనుక్కోవాలంటే ఒక బేసిక్ ఫామ్లా ఉంటుంది సమబహు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత సో మనకు కావాల్సింది వైశాల్యం కాబట్టి వైశాల్యం ఫామ్లో అండర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ సో మనకి ఇక్కడ ఏ అనేది లేదు సో ఇది వైశాల్యానికి ఫామ్లా నోట్ చేసుకోండి మనం ఏ కనుక్కోవాలి ఏ అంటే భుజం కనుక్కోవాలి అంటే త్రిభుజంలో భుజంకి ఫామ్లా ఏముంటుంది భుజం కనుక్కోవాలంటే ముందుగా మనకి సమబహు త్రిభుజం చుట్టుకొలత అని ఒక ఏంటి కీవర్డ్ అనేది మెన్షన్ చేశారు సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం భుజం అనేది కనుక్కోవచ్చు సో సమబహు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలతని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు త్రిభుజ త్రిభుజం అంటే మనకి మూడు ఎడ్జెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి సో దీని మూడు ఇంటూ భుజం సో మూడు భుజాలు కలిపితే ఒక త్రిభుజం అవుతుంది కాబట్టి మూడు ఇంటూ భుజము ఈక్వల్స్ టు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు సమబహు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత పన్నెండు మీటర్లు సో మూడు ఇంటూ భుజం ఈక్వల్స్ టు పన్నెండు మీటర్లు రాసుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకి మూడు ఇంటూ భుజము పన్నెండు మీటర్లు అయినప్పుడు భుజము ఎంత అవుతుంది సో ఈ యొక్క మూడు అనేది ఇటు సైడ్ వస్తే మనకి పన్నెండుని డివైడ్ డివైడ్ అబ్బడి చేస్తుంది పన్నెండు బై మూడు చేసినట్లయితే మనకి ఫోర్ అనేది వస్తుంది సో భుజం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఫోర్ సో ఇక్కడ భుజం అంటే ఏ కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి సో మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వైశాల్యం ఫామ్లో అండర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ సో ఈ యొక్క ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఫోర్ స్క్వేర్ అనే రాసుకోవచ్చు అండర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ స్క్వేర్ చేసినట్లయితే ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సల్ సో ఇక్కడ ఇంకా ఇంకొక ఫోర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ త్రీ సో కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ ఫోర్ అండర్ రూట్ త్రీ సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ టూ దాని వైశాల్యం అనేది ఫోర్ అంటే నాలుగు అండర్ రూట్ మూడు మీటర్లు సో ఇది సరి అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రామ్ బస్ రెండు కారణాలు వరుసగా ముప్పై రెండు సెంటీమీటర్లు ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయిన చుట్టుకొలత ఎంత రామ్ బస్ రెండు కారణాలు అని ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని మనం కే వన్ కే టూగా అజంప్షన్ చేసుకున్నట్లయితే సో ముప్పై రెండు సెంటీమీటర్లు ఈక్వల్స్ టు కే వన్ అనుకుందాం సో కే వన్ ఈక్వల్స్ టు ముప్పై రెండు అండ్ కే టూ ఈక్వల్స్ టు ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు సో బేసిక్ ఫామ్లో మనకి చుట్టుకొలత కనుక్కోవడానికి రామ్ బస్ చుట్టుకొలత కనుక్కోవాలి అంటే ఫోర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ కే వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ సారీ ప్లస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫోర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ కే వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే టూ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మనకి కే వన్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ కే టూ థర్టీ టూ సో కే టూ థర్టీ టూ కాబట్టి థర్టీ టూ బై టూ చేస్తే మనకి సిక్స్టీన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ కే వన్ కే వన్ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి సో ట్వంటీ సారీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై టూ చేస్తే మనకి ట్వెల్వ్ అనేది వస్తుంది సో అదే ఇక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది ఫోర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సో ఈ యొక్క ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఎలా వచ్చిందో అర్థమైంది కదా సో దీన్ని ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ని స్క్వేర్ చేస్తే మనకి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ 
సో ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని మనం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని యాడ్ చేసి అండర్ రూట్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ చేసినట్లయితే ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ అనేది వస్తుంది సో ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఎయిటీ సో ఎనభై సెంటీమీటర్లు అనేది మనకి చుట్టుకొలతగా వస్తుంది సో రామ్ బస్ యొక్క చుట్టుకొలత ఎనభై సెంటీమీటర్లు సో ఆప్షన్ వన్ అనేది సరి అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం రవి కొంత ధనాన్ని నాలుగు శాతం వడ్డీ సంవత్సరానికి మొదటి మూడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది శాతం వడ్డీ సంవత్సరానికి తదుపరి రెండు సంవత్సరాలకు తొమ్మిది శాతం వడ్డీ సంవత్సరానికి మిగిలిన రెండు సంవత్సరాలు సో ఇక్కడ ఐదు అని పెడ్డ ఐదు అని ఇవ్వడం జరిగింది తప్పు సో రెండు సంవత్సరాలకు అప్పుగా తీసుకున్నాడు అతడు సాధారణ వడ్డీ ఏడు సంవత్సరాల అనంతరం పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల యాభై కట్టినట్లయితే అతను ఎంత సొమ్ము అప్పుగా తీసుకున్నాడు సో క్వశ్చన్ మీకు ఇంత టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్గా పెద్దగా ఇవ్వడం జరిగింది కానీ సాల్వింగ్ అనేది జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మీరు లేదంటే జస్ట్ మీకు ప్రాక్టీస్ ఉన్నట్లయితే వన్ మినిట్లో అయినా మీరు సాల్వ్ చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అంటే నాలుగు సంవత్సర నాలుగు శాతం వడ్డీ మూడు సంవత్సరాలు అన్నాడు కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ త్రీగా రాసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రెండు సంవత్సరాలకు అన్నాడు కాబట్టి సో ప్లస్ ఎనిమిది ఇంటూ రెండు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాలు అని చెప్పాను కదా సో తొమ్మిది శాతం వడ్డీ మిగిలిన రెండు సంవత్సరాలు సో అదే ఇక్కడ మనం తొమ్మిది ఇంటూ రెండు అని రాసుకోవడం జరిగింది సో ఇది ఎలా రాసుకున్నాం అర్థమైంది కదా సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ అంటే ఎక్స్ అంటే మన కా కావాల్సినటువంటి ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి సో ఎక్స్గా రాసుకోవడం జరిగింది ట్వెల్వ్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ చేస్తే సిక్స్టీన్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ నైన్ ఇంటూ టూ చేస్తే ఎయిటీన్ ఎక్స్ సో ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత మనకి ఈక్వల్స్ టు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎలా రాసుకున్నామంటే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల యాభై కట్టినట్లయితే సో ఈ వాల్యూ అనేది మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు సో దాన్ని ఈక్వల్స్గా చేసి రాసుకోవడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ సిక్స్ అనేది వస్తుంది ఫార్టీ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ బై ఫార్టీ సిక్స్ చేసినట్లయితే మనకి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బై టూ అనేది వస్తుంది సో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ బై టూ చేస్తే ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది మనకు కావాల్సినటువంటి వాల్యూ అనేది మనకి అప్పుగా తీసుకున్న వాల్యూ కావాలి కాబట్టి వచ్చిన వాల్యూని ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది వస్తుంది సో నలభై రెండు వేల ఐదు వందలు అనేది మనకి ఇక్కడ అతను ఎంత సొమ్ము అప్పుగా తీసుకున్నాడు అంటే నలభై రెండు వేల ఐదు వందలు అనేది ఇంత సొమ్ముని అప్పుగా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మళ్ళీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ క్లాస్ అనేది చేస్తాము సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు గ్రామ సచివాలయ జాబ్స్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ మోడల్ పేపర్ని అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ మీకు కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్లో మీరు వెబ్సైట్లో విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ ఎ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్ బాయ్